好，大家好，我是 Made Words 的小江老师。那么大家还记得上次跟 Green Fin Star 合作的这个 Mars 火星蓝牙音响吗？我们把它改造成非常帅气的干荡喇叭，然后也受到呢。大家非常热烈的回响。这一次呢，我们要进行不同的挑战计划啦。那你看，我们连素材都准备好了，我们来挑战成设计师款。那我们现在马上来想一下，怎么把萨克的元素跟这种 cyberpunk 的风格结合在一起，甚至再加入一点点涂鸦创作的元素。哎，这样有吗？其实还蛮帅的、啊。<笑>你们知道为什么要砖头吗？就是在看红颜落叶。对，因为砖头就是男人的浪漫呐、啊，然后又要再结合萨克，哦，这这样有吗？大杂烩。哦，这太 low 了啦！我完蛋了，完蛋了，完蛋了！不然我先来尝试涂鸦这一边的创作好了。我现在就是画画手稿。那、啊、我第一次看到你画图哎。其实我我很会画画的，这是他的脚。怎么好像有点不像？啊，完蛋了！<笑>我连涂鸦也不会。我遇到我创作生涯的大瓶颈了。如果我一个很会创作的艺术家来救我就好了。哎，这不是 Box Man 吗？大家好，我是涂鸦艺术家 b o u n c e 哎，你来救我了？没有，我是来跟你分享了。<笑>相信很多朋友呢已经认识 b o u n c e 不过呢，我们还是来回顾一下他设计过的一些作品。因为我以往其实做很多涂鸦艺术的，就是像你们大家看户外的大型的墙面的艺术。那后期呢，其实我也很喜欢那些英雄角色人物。我觉得涂鸦为什么不可以拿来做说一些故事呢？最开始我在创作一个属于我的英雄角色，所以大家可以看到这边这个头盔呢，就是我的角色的最初始，它是一个。有音响、喇叭，有震动跟涂鸦的音响。那所以那时候我开始开发这一个角色的时候，我还有开发它的十二寸公仔。那所以我就很希望我他这个英雄角色，他是在街头，我每天都幻想在街头，然后飞来飞去涂鸦，跳一跳去涂鸦。所以你在设计的时候，它会有这个音响，是因为你在涂鸦的时候会听音乐，还是？对，因为像我名字叫 Bounce 嘛 ，Bounce 其实就是弹弹跳这种节奏感。那我的中心的目标跟思想就是音响、声、哦、音跟节奏。原来如此，我想说这个很特别，因为我们出去可能涂鸦可能要戴耳机，哎，如果是这样子还可以放给别人听，对啊，就是就是很<笑>就是很炫炫耀、啊，做自己的感觉啊，好超帅的哎，这个就是你看也是可以戴的。对，它是可以带的。除了我把它做成公仔之外，那如果这个角色它能真的活在这个世界上，会是什么感觉？所以我就想说，哎、欸，那我就把它用像是做电影道具的方式去把整颗道具做出来。哎、欸，这个很难哎、欸，它这个这个造型啊，就是无论是三 D 或者是手作。我都觉得非常的难做，那你们当时是大概是怎么样把它弄出来？它这颗是用油土雕出来的，这么大颗，对。然后雕出来以后，它再翻壳出来，对，翻模，然后细修，然后去雕一些更细的地细部了，就是算是一个很传统道具制成法，真的很厉害耶、欸。然后后来。它就衍生出了这个，这是十二寸吗？对，这是十二寸，衍生出这个十二寸的公仔。对，那它是怎么诞生的呢？我开发这个角色之后，我其实心目中一直目标是，他希望能做出一个十二寸公仔，因为它是最接近你真你人的造型。哎、欸，你知道我们模型圈啊，有一有一家模型博物馆专门收藏这种非常厉害的作品。好、哦，在是、嗯，就是我们这边。<笑><笑>非常感谢棒石哥哦，帮我们带来这么厉害的角色。哎、欸，那这个音响呢，就是你跟他这次联名的、哦。对，这次这个音响，当初其实创作棒石面之后，其实我一直觉得他是需要一个很像棒石面角色的小跟班。那时候我跟他们认识接触的时候，发现哎。欸他们的音响的风格跟科技感跟世界观跟我的 Bounce 面的宇宙观其实非常接近的，那所以刚好因缘机会，大家说，哎，那是我们可以合作看看。那时候在构思很久，我们该怎么去联名这个音响？因为联名合作其实并不是把它变得不一样，而是在它的基础下怎么去做更大的发挥。对，那这一颗。喇叭真的很有特色哎，跟我改的这个完全不一样。我觉得它真的很有设计师的元素在里面。哇，这次棒子的这个联名款啊，我觉得它已经把整个未来的科技感跟现代的涂鸦风。完美的结合，再加上它这个当家主打的这个重低音啊，我觉得不只是性能上的优势，在这个创新的外观细节啊，绝对是颜值跟音质都满点的必备收藏品，超级潮的。我问一下棒子哈，在设计这个的时候有什么概念跟想法？概念其实就是
将我的 Bounce Man 这个宇宙的细节呢移植到这上面，可以看到它这次的一个音响耳朵要怎么在它既有原本的造型呢做最大的变化。其实当时一开始有在想怎么以涂装去表现出来，对。但是以改涂装的话，其实有点局限住，因为它少了一些造型。对，当初他们开发，他跟我说没关系，我就以立体造型为主，所以我二话不说，把最经典的音响喇叭耳朵置入在上面。这个单独要开这个模具也很贵耶，然后还有一个是这个左右模具是不能共用的。对，完全不能共用。所以那时候我听到说他们愿意做这件事的时候，其实蛮感动的。以往的联名其实就是在最基础上去想办法去做到一个比较不一样的方式。像这次这颗音响登场的时候，其实很多反映他们的粉丝跟我的粉丝都说，哇，这完全不一样哎。对，这是一个新的感觉，这是更好的东西。所以我觉得算是一个很成功的合作。真的，因为有有有些联名只有包装不一样。哇，那这次是很有诚意的。我要分享就是还有它这次的颜色涂装。嗯，其实当然你也可以发现它是一种有接近。我这个棒子面衣服的军绿，它是军绿色，但是它们厉害的地方就是，因为我们当初有测试实际的军绿色，你会觉得很平衡死。那它在里面有加上了金属的光泽跟金属粉、欸，这很难喷。这个金属绿，我们一般想说会用银粉啊，然后去调一些绿色，可是喷出来会没有这种感觉。所以我觉得它在这个颜料上啊，它也蛮花心思的、嗯。所以这算是一个很极致工艺的联名作品。大家看到这些符号，其实是我们常常喷漆罐会看到的符号。喷、啊、罐上面一些这些符号。对于我们涂鸦人来讲，其实也是很有意思，所以它都会放在我的创作中。后面就算是我一个棒子最原始的一个 logo， 就我的棒子的兔子。哎、哦欸，那我想问一下，就是说你从设计草图啊到打样啊，有没有发,發生一些有趣的事情？因为像我刚刚也想要创作一下，我就创作不出来。哦，啊、完蛋了，<笑>我连涂鸦也不会。其实，因为当初说有有这样的机会合作的时候、嗯，我其实很清楚、很明白，我就是要以我这个角色的宇宙观去做创作。最痛苦的就是我怎么把这些形象。用放过印刷去透过放上去，所以那时候也想很久，然后所以这个开发的过程，其实这一年多，其实在这边沟通去做一些突破，其实花一些时间呐、啊。然后后期他们觉得可以直接以立体造型，他愿意做一对耳朵的时候，那就差很多。很多，确定可以做立体的时候，其实我有很多依据可以给他们参考。我觉得他这个喇叭真的开模做出来，又跟最早我们手做的部分，对你又会感觉到它的精细度。更高，因为它就是真正的工业感，真正的它是工业量产的，对啊，超帅的。刚刚讲到的那个重点是耳朵，那所以我们也构思很久，因为如果在这个耳朵直接锁在这个机器上面，其实我们会想到，因为原本它上面是没有这个东西，对，那会关系到未来的维修，对，所以我们思考说，那怎么样可以方便未来的维修？想到一个新的方法，就是把它改成磁吸式，对，它是一个磁铁的方式，哇，好帅哦。然后再让你收纳也很方便，嗯哼，对啊，所以它磁吸式的时候，你就可以这样对准位置，它会对准。很准的位置吸住，磁铁都有对到位，所以你想吸别的地方，哎、欸，它会它会回到正确的位置，回到对的位置。然后另外一个重点是我当初没想到的，但他们非常用心，就是这个音响喇叭耳朵里面上面这一颗大的，它们是用真正的单体的喇叭膜哦，所以这个细节跟功法。对，真的是很用心。那听说他有一个什么很特别的眼睛，是不是？他的眼睛啊，嗯，其实当初因为他这个音响特色，还有就是他的光非常非常的特别又炫炮，真这样讲。对。那那时候我想说，那如果要要怎么在这个光线上做文章，除了把我棒子面的橘色放进去，还有我棒子面最重要的发绿光的眼睛，那刚好他的音响单体里面就会有一个发绿光的地方，他的灵魂之眼我就放在他的音响的正中间。哦。所以这个绿光其实就是隐喻，就是我的棒子面的双眼。了解。然后你再搭配下面又是不。不同的颜色，对，就是这是这个橘，橘就是它身上这些所有的橘色的配色，所以真的所有的元素都有都在上面。我觉得很少看到台湾设计师可以跟厂商有这样这么成功的作品，所以我们一定要支持我们的设计师。设计师跟艺术家蛮辛苦，在厂商愿意这样做，代表他会有一定的难度在。大家越支持这样的创作之后，未来大家会有更多更不同非以往既定产品上的东西，就会很多。艺术家很特别的东西出现，对我看他的这个盒子也很用心的，就是这个是你设计给他们的吧？哦，对我专为这次设计了一个新的包装，光看到就很潮流哎。然后因为很多朋友他看到包装，他哇天哪，好酷！像我们模型收藏家，很多人都会买回去，然后舍不得开箱的。对，盒子会留着。<笑>对对对对，因为我当时设计的地方就是，因为我也是喜欢买玩具的，<笑>所以我很明白，就是除了里面的东西是我重点，外面当拿到盒子后，你那个开心的感觉就是不一样。对、啊，所以我想说盒子也是。让他做出一个独特他自己专有的感觉。那我们实际播放看看他的音效怎么样。
那我们有听说啊，这一台好像是限量的，对，限量的，大概是四百啊，四百。对，其实你说多也不多啊，四百很少。因为我现在很多朋友啊或粉丝，他们一次就买两台。对啊，我等一下一定也会买个两三台。<笑>限量就是残酷的。<笑>对啊，而且这个耳朵以后就没有了、欸，对啊，所以以生产来讲，做四百台真的是烧本，是一个诚意之作。对，那我们回顾一下哈、喔，它到底有哪些？特色哦，原南亚的传输，还有三点五 mm 的插孔。那它的电池的续航力呢，仍然是高达三十个小时。而且它这个底座呢，除了充电以外呢，还兼具了展示的作用，真的是完美的融合涂鸦的艺术。其实我蛮好奇的，就是当时你设计的初衷，或者是说涂鸦的初衷是什么？涂鸦的初衷，因为我也算是科班出来的学生啦。那当初我在想，怎么样是可以把我的风格跟个性表现到最极致嗯嗯嗯？因为以前我们都在画风景画嘛，对，画静物画，对。那因为大家看的东西都是这样，那谁会知道？除了除非是风格，对，像以前一样风格，你会想要为什么会叫立体派、印象派？这叫做风格。所以现在是什么东西是属于我的风格呢？所以我开始慢慢去寻找，就发现涂鸦，因为涂鸦它是最强烈，就是在抓住你眼睛的东西，要做成做出一个很独特自己的风格。你街上看到这个符号就知道这是谁画的。那看得出来是自己的作品，其实最重要的就是你要怎么把别人的好地方，然后经过消化再做出来，而不是直接挪用。所以常常很多看到很多二创，有些人会看不高兴，就是因为你是直接挪用，你没有放入自己的一些灵魂，灵魂跟你这历年来的一些经验放进去，所以你会发现它只是套用、挪用，那就没有用了。消化很重要。那你未来还有什么想要设计的新作品可以分享给大家吗？当初会开发《棒子面》这个系列的作品，其实我是。是希望我可以开始说一个故事，因为像以前我做一些涂鸦，其实它比较没办法跟大家说故事，它是一个很漂亮的东西。当然，它故事有，对，不会是说一个很大的故事。我觉得现在至少说，哎，主角出来了，而且他的脚跟班也有了。我近期也开发了很多不同的角色，其实都在他这个宇宙观里面。只是我现在在思考如何第一步怎么跟大家说这样的故事，因为有故事能做的事情非常多。对，真的，对啊，所以这未来我是想好好把他的故事跟大家分享，延伸出来。对，那你可以帮我做一个双下巴的模型师吗？<笑>有未来会啊，未来可能会遇到一个很重要模型师，他会帮大家改装，就是他可能需要什么叫做小小江博士这样，对，听起来蛮蛮蛮合理的。好，那最后呢，我们感谢棒子啊，今天特别来分享一些创作的理念跟元素，那也让我们未来在设计上啊多了一些灵感。那喜欢棒子的作品啊，你们可以去追踪他的 IG 跟 FB。好，那我们也祝棒子早日达到百万订阅，然后成为成为台湾非常非常有名。哦、我希望我们成为涂鸦的百万。对，哎、欸，不是，台湾已经非常有名了。希望这一次的合作啊，让我们整个世界看到棒子的作品。要麻烦小江老师了。不会的、啊，我们哎、欸，我们的节目都有翻英文，然后在美国、加拿大、泰国、马来西亚，进、啊、军国际就是今天了。对,對 ，Hi everybody， <笑>来讲点泰文吧。三瓦迪卡，拜拜。<笑>那今天的节目就先到这边了，我们下次见，拜拜。欸、我跟你讲，我刚才看到你这两个耳朵啊，我就忍不住想做一件事情，你知道做什么吗？哎、欸，对，试试看。你看，我不知道是接的，因为它没有吗？哎、欸，它它有对位置哎，它里面有自己的磁铁啊，它有自己的。哎、啊欸，真的不是每一颗，所以它不不能乱改。哎、欸欸，可是我这样子就变超潮的。哎、欸，对啊，刚喇叭了。刚喇叭，刚好，我讲的是中文，我讲不是台语哦。哎，超帅的，哎，还是有对，哦，所以这个真的是量身定做的机壳，哇，太帅了啦！哎，这个也是要放 MAD 博物馆，嗯，可以啊，可以，不要跟他说。